We zijn even vanochtend in Koran in Media bespreken en dit met Jana Marx. Ze Jana, goedemorgen en welkom. Morgen, morgen. Goed, het wil mij voorkomen alsof ons met die beeldse hoofdbrug begin en dit in de aanleiding van het departement van basis onderwijs, wat niet die aanzoek wat oor die bekendmaking van metriek resultaten handel, uh, tegenstaan nie. Absoluut, dit is niets wat gestrand lekker later ingekom het. Uh, ons weer af die forum in Marula Media het vrijdag een dringende aanzoek ingedien en dit is natuurlijk tegen die departement se besluit om nie die metriekpunte in die media te publiseer nie. En dit betekent natuurlijk dat die metriek die land hulle uitsla by skole moet gaan kry. Nou dit skep een paar logistiese probleem aan die aard van die saak, daar is metriek die lande wat nie na by die skole is nie. Ek weet van een, denk die applikant self, wat um, Pretoria um, metriek geskryf het en sy is beoomlik in PE en sy begin studeer in Bloemfontein. So dit maak het vir mense baie moeilik om die punte te kry. En dan wat af die forum um, sy eie aansoek betref, dan gaan dit maar oor die, die beskikbaarheid of die toegang tot inlichting die recht om toegang tot inlichting. En natuurlijk aan die billike administra administratieve tongknoper um, processe. En het gaan nou oor die minister besluit geneem het, sonder om van die um, organisaties te raadpleeg en te hoor hoe hulle nou hier oor voel. En natuurlijk gaan het dan ook oor die, um, die vrije media, die media wat die recht het om hierdie type inlichting te publiceer. Die departement maak in sy besluit nou staat op die poppiewetgeving. Ons weet het gaan nou oor die beskerming van jou persoonlijke inlichting nee. Dit is natuurlijk een baie, baie belangrike wet en ek denk nie besef altyd hoe belangrik of hoe nodig het eindelijk is in een land soos Zuid-Afrika waar ons al hoeveel van die kiebermisdade beleef het nie. Maar, soos wat Willy Spies van Afri Forum ook terecht sê, um, die uitslaar die afgelopen paar jaar, ek probeer nou onthou dit was toe ek met die geskryf het, dit was nou redelijk een paar jaar gelede, maar die laatste paar jaar verskyn jou naam nie meer by jou uitslaar nie, dit is bloed die examennummer. So dan wonder mens nou rarig tot wat en wat te word en met trek identificeer of geïdentificeer, um, en of het rarig so indruist in die poppie wet, ons maar moet wacht en kyk wat dinsdag in die hof gebeur. Absoluut. Ek het, vir my is dit een vreemde <coughs> ding, en het is nou maar net rechtig hoe ek voel daar weer. Ek kan nou duid hoe ek nou met trek geskryf het. Dan sê jy by die see vakantie, dan kom jy goed in die volksblad, maar daar is jy de berger. So jy het in elk geval moes <coughs> ouma wat achtergebleid vir jou die volksblad gekoop het om het nou te sien. En technologie, op einde van die dag, ek kan nie denk, um, ek ken nie eerst mense wat nog korant koop nie. So die korant, ek ben nie van my kwaad wees nie, maar wie koop nog rechtig die korant? <coughs> en dan die, die ander ding is, technologie op hierdie stadium, is dit vir my die makkelijkste sms vir die persoon sy uitsla. Jy versta, ek, ek kan nie, ek verstaan, ek verstaan hulle verkoop advertenties, of verlang mens na sentiment, maar ek verstaan nie die, <coughs> hoe goh, kom het, ek weet nie wat my keelfout is nie, hoe kom het so groot bohaai is nie, want dit is my uitsla, en ek gee nie om of, En wat beteken die nommerkie? Wie, niemand anders gaan nou elke ding deurlees nie. Maar precies, maar dit is precies wat ons vrijdag ook gesê het. Niemand ja. anders ken nou weinig daai nommer van jou nie. Ja, maar hoe kom het in een korant wees? Want hy beteken okay, niks nie. Jy sê dit vir advertenties is, maar die, dat is so mijn korante. So, vir my is het op die einde van die dag gaan in elke van jou sms, um, of jy gaan op een op website sien, en dit is waar alles heen gaat. So, ja, ek verstaan nie recht dag, hoe kom het so groot probleem is, dat het nou nie in een korant is nie. Dit is maar net my opinie. Jana, iets om bij te voeg, uh, rank in die punt. Ja, ek, denk, ek denk wat hy sê, wat Jornais sê, maak my baie sin. Ek meen, dit was, daar was nie noodwendig, altyd digitale media nie, so hoe moet jy anders jou uitslag gekry? So ek denk in daai opzicht, ja, dit maak my slis sin, een SMS miskien, of een online um, platform, om jy goed te kry natuurlijk, dan het daak een betere oplossing is. Mm. Maar ek denk, van, ek denk die hele koranding gaan maar oor die sentimentele waarde. Dit gaan oor en jou traditie. Uit... Um, ek is sommige mense beskar het as een traditie, een vriendenkring wat miskien by mekaar wil kom en saam wil vier en wil wacht tot middernacht. Um, dit is precies wat ons vrijdag ook weer gesels het. So ek dink, ja, dit hang seker maar af van mens tot mens, maar technologie maak dinge makkelijker en vinniger. Jy gaan het vinniger waarschijnlijk bekom. Hmm. Wel, ek weet ook Miskien is dit een slechte herinnering. My punte was so swak, my pa raad korant opgerold, naad gemaakt en my gewette. <laughs> <laughs> so van jy so, ek dit so gewoon ek geblok het. So baie slechte ondervinding van my gewette. Ek, ek weet nie wat dit gewoon nie. Ek denk nie my woord gebruik het, die geslaan het. <laughs> ek wil gesê, het eter toe, toe glip haar weer in. Goed. <laughs> Hoe dit ook al sy ons gloed het nie. Alright. <laughs> uh, ek is seker van Jana wil graag by die volgende story uitkom, hmm. raak in die Australiese besluit met betrekking tot Novak Djokovic. Sjoe, wat, uh, kan ek maar sê, opwindende naweek, um, vir baie mense, baie ontstellende naweek, toe Novak Djokovic toe nou wel teruggestuur is, Sarwee toe, um, IWN berug, 
uitserwe, daar was eigenlijk een herrie los onder ondersteuners in die land, toe dan die lucht kom, wat hy nou wel sy visum gaan verloor, en nou nie in Australie so open gaan kan deelneem nie. Die Serbische president het trouwens gesê, um, Australie het hulle self verneder, hy is, ons weet, hy staan nog van die begin af by Djokovic, hy is een groot aanhanger, en hy die hele voorval eindelijk maar een skandalig bestempel, en ek lees, uh, ek haal hem aan, uh, they think that I have by this, this mistreatment of 10 days humiliated Djokovic, but they have humiliated themselves, Djokovic can return to his country with his head held high. Nou, ek vermoed met sy aankomst ook, was daar een groot skare wat om ingewag het, en sy span, wat natuurlijk nog in Melbourne achterblij, in Australië is ook op begin vandag, uh, hulle is natuurlijk ook baie teleergesteld, dat hulle nummer 1 speler nie daar is nie. So ja, ek het nogal redelijk op sociale media baie uiteenlopende reacties gesien, ek het self um, die story het ek gedeel, en daar was nogal redelijk een debat, mense wat sê uiteindelijk, en mense wat sê, maar dit is absoluut patheties, en hoe kan dit gebeur, en hoe kan iemand gedis- dat tegen iemand gediscrimineerd word, op grond van sy eindstofstatus. Die ander kant is natuurlijk ook waar, en my het geveer daar sekere reels, en ja, dan is dit seker maar die gevolge van een besluit. Mies het die recht om te besluit wat jy wil, maar dan moet jy ook hier als gevolge van wat ook al jy besluit. Die wonder vir wie sy vrou nou gaan skreeuw, want sy het nou achtergebleid. As hy nou nie daar is nie, wie gaan sy nou ondersteun, en hoekom bly sy achter? Ek denk dit vir my was dit, uh, ek denk is sy dierste dubbelfout ooit, want hy is nou twee keer dat hy probeer het, en toe is hy nou uitgesit, maar kan jy nou denk in termen van borgen ook, jy weet, want het gaan nou raai ure wat jy op die baan spandeer, wat, wat, jou, wat jou borg blootstelling krijg, um, so die man moet rechtig, rechtig oortuig wees van sy, van sy siening om, en hy het tenminste die miljoene om miljoene te verloor, maar het blij, dit was gos, een kusou, dit ja. was een kusou gewees, dit was een kusou, absoluut een kusou, Goed, multiple verbreekstilte, dis hoekom ons Dubai toe is. Ons weet die land het hierdie story daarom rarig baie nou gevolg. Ek denk allemaal onthou die vier prachtige gezichtjes van hierdie kinders. Um, rapport het eindelijk al sondag berig, dat daar moendelike ander verwikkeling is achter hierdie hele ontvoeringsdrama. En dat het moendelik is, of het moendelik plaas gevind het, uh, weens een wraak, of eindelijk uit wraak, omdat daar iwers uh, transaksie gebeur het, daar is miljoene weg, en iemand wou hierdie motipa terugkry, net in proces sy kinders ontvoer. En natuurlijk het die politie toen ook gesê, maar dit is vir hulle baie slecht, hulle kan nie met hulle onderzoek voortgaan nie, hulle het, hulle het so ver gegaan om te sê, hierdie, die motifamilie het een interdukt in die politie gekry. So hierdie bericht van die wet 24 sê eindelijk net, of die pa reageer, as sê net, dit is wel nie die geval nie, hy noem ook een politie want sy naam wat kan staaf, wat hulle nie interdukt in die politie gekry het nie, En hy sê bloot, um, hulle, is, hulle is weg uit Zuid-Afrika, het gaan nou oor sy kinders, hy moet sy kinders beskerm, mys kan dit ook insien, maar mys wonder toch, um, wa, of daar iwers, as daar een rookie trek, of daar een vierkie is, en mys weet wat die politie het toegeslaan op hulle huis, die omdat die kinders gevind is, terug in die huis toe is, die politie daar toegeslaan en een klomp um, elektronische toerusting en soan gekonfiskeer. Hmm. Hulle het seker weet al gedink, daar mag iets meer wees as net een blote ontvoeringsdrama. Ja, En so gepraat van een rookie en een vierkie, die parlement brand. Mafie wil staat dagvaar oor vervolging. Is dit nou een interessante story? Ek vraag gister vir iemand, wat denk hy het rechtig hier gebeur? Ons het die, die controversie in die een kant wat jy hierdie haveloose man krijgt wat mense sê die sondebok gemaakt word, en aan die ander kant het jy die geruchte dat hy dalk een spioen was, en die feit dat daar van die parlementsdokumente in sy besit gevind is, dat dit dalk deel was van hierdie hele spionasie en sabotasie, jy sal moet sien hoe hierdie ding omself uitspeel, maar in hierdie stadium gaan hierdie, um, hierdie meneer Mavi, dis Zandile Mavi, blij die staat dagvaar, natuurlijk dan nou vir onrechtmatige arrestatie, hy sê, hy is maar net een haveloose man, um, die politie het om geruk en plik toe hulle om daar voor die parlement arresteer, en toe hy daar wakker word, toe sien hy vir die eerste keer die rook trek, die feit dat die dokumente by hom um, gevind is, kan natuurlijk baie dinge beteken, Maar die, hulle daar is toch onderzoek aan die gang, ons um, besien die dinge in die hof uitspeel, maar nie die stadie moet hy gaan vir, um, vir psychiatrische evaluatie. Of hy nou gaan gaan is een ander story, want ons weet hy wil dit ook nie doen nie. Daar is een verklaring waarin hy dit teenstaan, hy het nie self die verklaring onderteken nie, so mys is nie, mys is nie eindelijk seker van sy toerekeningsvatbaarheid nie, mys sal moet sien hoe hierdie saak ook uitspeel, maar dit is vir my een ongelooflik interessante saak om te volg. Ja, ja. Kijk, hy het nie die grootste competitie van sy leven gekry, want <coughs> as jy gekyk hoe meneer Mafi gelijk het om hom gekry het, en toe hy nou weer verskyn het, het hy een mic-over gekry, 
En nou gaan mensen eerst denken uit de spieren, want dan lijkt ze daar wel uit zeven. Je kan niet gewoon zelf mensen. Um, nee. Ik ga die papieren is makkelijk. Je wint waar je verschillende die koop. Je document het uitgevoerd. Je zei het oosterwind. Ja, en toevallig in zijn zakken. Dus wat ik denk. Maar ik moet zeggen, die transformatie was verbazend. Ja. Ken, je weet, hij, hij lijkt baar goed. Je kan die geloof zelf mensen. Ja. Ons moet ook dat toch maar die twee foto's langs elkaar zet. Ja, als mensen wijs misschien morgen. En dan lijkt het voor mij dat ik net zie met die rie. Je weet, moest soms dan al laat je die woorden. O ja. Dan kan je amper glad die zin aan zien. Werkers gaan voort met staking over salarissen. Dat is geel. Dat is geel in die wet. Dat is nogal helder, Jana. Ik noem die geel. En zodra ik een ander kleren haal, dan kan ik het niet zien. Ach, Jana, jullie is voor mij eigenlijk baie hard zeer. Dit komt al van laatst jaar af. So, eens die werkers al vandag, wat maandag is, weer staak, omdat hulle nog die salaris gekry het nie, daar is beloftes gemaakt dat hulle het laatst jaar in vember zou kry. Toe het die aansies het die Sarie generaal gesê dat hulle dit voor kerstfeest zou kry. Soos ons hier staan, op die 17e januari het hulle steeds in die salaris gekry nie. Daar is mense wat nog wacht vir oktober sy salarisse. Nou, ons weet, Jesse Duarte het al gesê dat daar kontantvlik probleme by die ANC is, maar dit is my verskrikkelijk jammer dat die werkers daar onderlei, ook toe laas jy as een verkiesing plaasgevind het, dat hy die staking opgehef het, bloot om te kon help met die verkiesing. En net die verkiesing voorbij is, dat word hulle weer nie betaal nie. Goed, dan sien ek die Valke ondersoek, en ek het vroeger ook daar berig, tijdens my nieuwsbulletien, maar die Valke ondersoek die inbraak by Lissiri FM, wat vir my interessant, of kom ons sê, stel het liever so eindaardig is, raak in hierdie story, is die feit dat die die omroepers doodstrijgemente ontvang het? Dit is interessant, en die feit dat dit by een nationale sleetelpunt gebeur het, ons weer die openbare uitsaaier is een nationale sleetelpunt, net soos die parlement, dit het definitief of het bring definitief vraag by my op, waarom soveel nationale sleetelpunte in die stadium geteiken word, dit kan nie net toevallig wees nie. So die valke is nou bezig met die onderzoek te doen, hulle het die inbreker gegeven, op die perseel gekry, daar het een skieterij plaasgevind, die inbreker is gewond, en eindelijk al wat die persoon gedoen het, was om die kantoor te vandaliseer, buiten die doodstrijgemente. So dit word maar direct weer verbind met ongelukkigheid in die regering, teenstand in die regering, maar jylle, ek weet nie, dit is raak baie gevaarlik as nationale sleetelpunte die teikens word van die gevoelens. Ja, en is ek een lone wolf, soos die Engelsman sê, weet, soos maafvees op sy eie, en dan nou hierdie, en dan nou over die, weet, die hoofse ruit te gaan stik en slaan het, jy weet, dit is voel amper, of sê of jy, jy is een type van, in aanhalingstekens terrorisme, weet, in Amerika is het ook altyd die een ouwe, die is toe met ouwe, wat ek nou net weer doodgeskiet, dit is een ouwe wat nou, marakas maak, maar dit gebeur nou, hier ook, een ouwe wat nou opstaan en denk, nee, jylle omroepers het nou iets tegen die staat gesê, en gemaak in marakas, en hoe beheer jy dit ook? Jy weet, dit is nie een groep nie, dit is een mal mens, Moeilijk. Maar krijg je genoeg mal mens op verskillende plekke, dan krijg je genoeg sietelpunte geteken. Precies. Soos die onliste Natal rik terug. Jan, ons beweeg na Reuters en twee mense wat verdrink het. Ek denk ons belangrik is die buitenlandse nies in hierdie stadium is die tsunami waarschuwings, ons weet van jylle story rondom Tonga. So, die tsunami waarschuwing is saterdag al uitgebreid na Hawaii en die weskus van Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland nadat een onderwater vulkaan in die stille oceaan uitgebaas het en tsunami vloede in Tonga veroorzaak het. Teen saadrag was daar al mense dood, teen zondag gesien, New Zealandse premier Jacinda Aldrin sê, New Zealand is op, so sê op standby, ook om te help waar nodig. En die vulkaan het die eerste keer een vrijdag uitgebaas en is so wat 20 kilometer in die licht ingeskiet. Ek kan myself nie denk hoe hoog dit moes nie. Daarna het hy weer saadrag uitgebaas, en hy het een klare groot eilande getref, ek dink as jy satellietmateriaal ook sien, dan sien jy hierdie aswolk wat so hang. En ja, teen maandag was hy nog nie nieuwe vulkanische activiteit nie, maar die vulkaan skiet nog as, en hierdie stadium, soos hier staan, teen sedert vrijdag al, is Tonga nog steeds geïsoleer. Hy kan hier nog contact maak met hulle nie, hy het nie reg elektriciteit nie, dit is een groot ramp. En baie traag is. Ek weet nie of jylle die beeld met die al gesien het van die buitenste ruim af nie. Dit is ongelooflik, dat jy van die ruimte af kon sien. Oor af is een foto op die skerm van dit. Maar het hier die video gesit, 
dit moet ons gezien het. Net als van ik terug voer oor die koranta, ek sien skole gebruik, sê, uitslaan die koranta as bemarking, die slagpresentatie, maar ek denk nie, ek denk dit sal aangaan, <coughs> nee, ja, nou, hierdie gaan nou net die uitsla, maar daar gaan nog steeds die stories wees van die slimste kind in Gauteng, en, ja. jy weet, hulle moet net die bykie die, die middelkinders ook, soos ek ook net die kans in die korant gee, jy moet die meeste sees, jy weet, dit is kriminatie, maar ek denk nie, dit gaan ophou nie, dit is nie waar hierdie gaan nie, jy weet, jy gaan nog steeds lees van, van die top 10 en so aan, en iemand anders sê, ek koop nog af en toe uh, die korant, om my African Grijse hok te sit. <laughs> Oké, okay, gaan aan. Ons hoop daarom, dit word eers gedoen na dat die mens gelees is. Ja. Nee, jy moet nou... Ja nee, jy, ek weet nie, jy het nou hoes ek, hoes, dit is nou een geproeserij. Ek sit hier so met, met sierlemoensap in jening, wat uiters akelig is, en water langs my, so jy gaan nou een plan met mokkel. Ek sit hier met alternatieve marisijne, dus ek kom ook so kalm is. Oeh, nee, goed. Ons beweeg liever aan na die volgende story, en dit gaan oor trutteldiere in Zuid-Afrika, en die toename gedurende die pandemie. Dit was nou vir my interessante story, en ek het so'n bykie van my persoonlijke verbindenis ook tot die story. Ja. So ek lees hier Business Insider, pet ownership in South Africa rose during the pandemic, and it's fueling the 7.1 7 billion pet goods sector, is die kop van die Business Insider. The increased pet ownership has, in turn, helped drive up the sale of goods in the pet care market, an industry worth 7.1 billion in South Africa. Over the next five years, the pet care market is expected to grow at at least 2.5%, according to data by Euromonitor International. According to Anya Duplessis, a senior analyst for market research, she said, Mense het met meer diere gekry. Dis waar op het neerkom, en ek is een van hulle. Mense was lang per die huis, mense, baie keer was mense alleen in isolatie. En baie keer het mense net gevoel, joeg, dit is nou lekker wees om ou dierkie te hee, soos wat ek en my man ook gevoel het. Interessante ding wat ek nou die dag gehoor het, is dat daar een nieuwe, amper probleem is, by troeteldiere, dat hulle ongelooflike scheidingsangst, scheidingsangst ervaar. En ek het het toch al gesien met my eie kijkie, ons, ons ja. pad toe na uh, so een plek wat kijkies oppas, of kat hotel noem hulle dit, en die kat basis op hulle eet vir die tyd wat ons, die vijf, zes dae wat ons weg was. Nou, dit is verschrikkelijk slecht om dit te sien. Mm. Om dat te, te kry om te sien, maar jou kijk, jy is nou maarder. Nadat jy hem daar afgelaai het, en mense self nie gewoond om te denk dat die kat aan iets so skuidingsangst sal leid nie. Dit is ons eindelijk makkelijker dieren, sê ek altyd vir myself. Ja, maar jy weet wat, Jana, ek kan ook duidelik achterkom, dees daar in, in my geval nou weer die, die donderweer, wat hulle so geweldig bang maak, en dit was nooit so erg gewees nie, so ek denk ook, dit is as gevolg van die feit dat die mens nie meer by die huis is nie, of so gereeld by die huis is nie, en dan net nog een ander ding, een van my geliefde collega's vertel na die dag vir my, sy het weer gelees, of onlangs gelees, dat sommige veeartse basis bepaal het, dat katte nou baie meer gereeld aan depressie lei, na andering van die pandemie, want het voel vir hulle, asof hulle eienaars te veel by die huis was. So, jy weet, daar is twee kante, like het vir my, aan, aan hierdie type story. Ons weet, kat is in die algemeen een bykie meer onafhankelijk as honde, maar ek meen, ek is net baie blij om te hoor, dat jylle toen nou ook besluit het om een trutteldierkie te kry. Dit is die type stories wat ons wil hoor hier by die groot ontbijt. Die vreugde wat hulle bring, nee. Precies dit. En net laastens, ons sluit vinnig af met die dagboek. Waarvan moet ons weet? Vir my die twee belangrijkste goed van dag, en ek is ek maar so klein bykie bevooroordeeld, is, soos ek hier praat, is Marcos uh, Giron bezig om te speel tegen Rafael Nadal. Toe ek laatste kyk het, was Nadal natuurlijk voor. <laughs> en dan om 8 hier speel Riley Pelka tegen ons eie Kevin Anderson. So ek gaan nou weer min gewerk luid vir ochend en tennis kyk hier oor my rekenaar. Ja, <laughs> sy, tennis, 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 dit is waar die dagboek bels. Goed, Jana, baie dankie vir jou tyd van ochend en daarmee dan van ochend so korant en media bespreking. Jy kan ingeskakel blijf vir jou nie so vertrekke, net hierna.